നമസ്കാരം ഏവർക്കും വാൻഡേജ് പോയിന്റ് ഡിസൈറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അതുപോലെ ഐഫോൺ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭ്യമാണ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഈ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഫയൽ ആക്സസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക മൾട്ടിമീഡിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീന് മൗസ് കീബോർഡ് തുടങ്ങിയവയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രീമിയം വെർഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫ്രീ വെർഷനാണ് ഫ്രീ വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരേ ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന കാര്യം മാത്രം ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ റൂമിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഈ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ഒരു വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കണം കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ഡിവൈസും അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണോ നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്സസ് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഏകദേശം ട്വൽവ് മില്യനോളം ആളുകൾ ഇന്ന് വരെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റിവ്യൂ റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയാണിത് നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരേ വൈഫൈ കണക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിലോ അല്ല എങ്കിൽ ഒരേ മൊബൈൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിലോ അല്ല എങ്കിൽ ഒരേ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിലോ ആണ് എന്നിത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് യൂണിഫൈഡ് റിമോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് അവരുടെ ഹോം പേജിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ബിലീവ് ഇൻ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന ഹെഡിൽ പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വിൻഡോസ് മാക് ഐ ഒ എസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലിനക്സ് അങ്ങനെ പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിഫൈഡ് റിമോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസ്
നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഫയൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ലൈസൻസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഐ അക്സെപ്റ്റ് ദ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഫൈനലി ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലും അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ടാസ്ക് ബാറിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ ഒരു ആരോ പോലുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിഫൈഡ് റിമോട്ട് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ അവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഐക്കൺ ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓൺ സ്റ്റേജിലും ഗ്രേ കളറിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് സ്റ്റേജിലുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇത് എങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് യൂണിഫൈഡ് റിമോട്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ദി സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ നൽകുന്നത് സ്കിപ്പ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പാണ് ശേഷം ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ വൈഫൈയിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് കണക്റ്റഡ് ആകും അഡ്മിൻ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെഡ് കളറിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബട്ടൺ വരും അത് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് യൂണിഫൈഡ് റിമോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫ്രീ വെർഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഷട്ട് ഡൗണിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ എനിക്കിവിടെ എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രീമിയം വെർഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂണിഫൈഡ് റിമോട്ട് സെർവർ എനേബിൾ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്